。哇，这个成衣也太好看了吧！我打算把这个系列叫做“露鹅”。露露者鹅，飞蛾一蒿。哀父母，生我娶老。妈妈，你会在天上保佑我的，是师姐吗？这是你为沈总的生日宴准备的吧？这肯定能惊艳全场啊！到时候把觊觎沈总的那些女人们通通都比下去。恐怕我没有机会穿这个衣服。什么？没什么，我有点事儿，我先出去一趟。帮我把黄色衣服女孩带起来。人红真可怕。习惯了。哎，我这刚回来，正想去找你呢，刚好你来了。找我什么事儿？你偷我调查的穆奇山和你母亲的资料。你出国演戏那么忙，还帮我调查？诗诗。嗯。你父亲穆奇山的确不简单，他当年就是靠着你妈妈的家族势力起家的。然而娶了她之后，害了她。然后接受了谷家的一切，妈妈信错了人，所以一生才那么艰难。芝芝，别太难过。嗨，我又欠你了一个人情，你这叫我可怎么还呢？上次说给你做的西装，也没准是给你。不急，跟我还客气啥呢？哎，外面那么多粉丝，我们怎么脱身啊？其实，你对我的好，这辈子还是还不清。你一定要找到自己的幸福。这一世我改变了这么多，可是事情还是会发生的。喊什么呀？自己把屋子弄乱了就好好收拾。木寒生日宴马上开始了。妈，我的礼物不见了。那就别去丢人了，反正也没人欢迎。妈，我们走。可真漂亮。你把它拿走，看它怎么丢人的。伯母，这不好吧？我也只是担心，怕莫失意抢您的风头。他也配，就是靠这些迷着我儿子的眼睛。来教训教训他。这个女人太有心机了。妈，如果不是有录像，我夫人还真是百口莫辩了。儿子，韦大姐，把我为夫人定制的礼服拿来吧。妈都是为你好。妈，我们休息吧。这件事情我来说。妈妈，消消气。妈，这衣服真是，真是什么？又不是我拿的。没事儿，哥不会生气的。那是我儿子，他敢。打开吧，可能比你做的差一点。好
漂亮。这就是上一世本该穿上的那件礼服吗？你什么时候准备的？很早了，本来以为用不上了。是因为知道我要宣传第四福尼，所以就没有告诉我吗？慕寒，你不要对我这么好。你是我的妻子。生日快乐！干杯！小雪，妈和晶晶拿走石石礼服的事情，你知道吗？不知道。石石是你的嫂子，莫晶晶她只是个外人，她远没有你想象中那么善良。小雪，你要知道亲疏。知道了，哥。你见到石石了吗？哦，对，差点忘了，嫂子说她先走了，让我把这个给你，说是给你准备了生日惊喜，拆开看看哦。生日惊喜呢？嗯，我给你发地址，你晚点再过来。我先去换衣服。等一下